നമസ്കാരം ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നോക്കാൻ തലക്കെട്ടുകൾ പാലക്കാട്ട് കോൺഗ്രസ് വിമത സ്ഥാനാർത്ഥി എ കെ ഷാനിബ് പിന്മാറി തീരുമാനം പി സരനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മതേതര വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാൻ സരിന നിരുപാധിക പിന്തുണ എന്ന് ഷാനിബ് പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ അതൃപ്തി എന്ന സൂചന പതിമൂന്നിന് ശേഷം തുറന്നു പറയുമെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിനോട് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അവഗണന മൂലമാണ് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിടാൻ തന്നെ തീരുമാനം ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ എല്ലാ അധ്വാനത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പാലക്കാട്ടെ സി പി എമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ പാർട്ടി വിട്ടു അരുണയ നീക്കവുമായി നേതൃത്വം ഷുക്കൂറിനെ ക്ഷണിച്ച് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം കണ്ണൂർ കമ്മീഷണർക്ക് നേതൃത്വം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രശാന്തിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തേക്കും പ്രശാന്തിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പോലീസ് കൂറുമാറാൻ എം എൽ എ മാർക്ക് കോഴ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് തോമസ് കെ തോമസ് ആന്റണി രാജുവിന്റെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് വിമർശനം ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ച ആന്റണി രാജു നിഷേധിച്ച് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കൊച്ചു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തിയ മലപ്പുറം ജില്ലയെ കൊച്ചു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിച്ച അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പോയപ്പോ അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന വാക്കേ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചില്ല മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ ന്യായീകരണവുമായ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റകൃത്യത്തെ സമുദായത്തിന്റെ പിടലയ്ക്ക് വെക്കേണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മലപ്പുറത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിനൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും വിമർശനം കനത്ത നാശം വിതച്ച് ദാനാ ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരം തൊട്ടു ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതിനാൽ ആളപായം ഒഴിവായി കേരളത്തിലും പരക്കെ കനത്ത മഴ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ സ്പിൻ കെണിയിൽ വീണ ഇന്ത്യ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി മിച്ചൽ സാൻഡർക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ലീഡ് ഇരുന്നൂറ് കടന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് കേരളം എ കെ ഷാനിബ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വിമതനായെത്തിയ എ കെ ഷാനിബ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നത് പി സരനുമായി ഷാനിബ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മതേതര വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകില്ല എന്നും ഷാനിബ് വ്യക്തമാക്കി വി വി അരുൺ ചേർന്ന് വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ രാവിലെ ഷാനിബിനോട് നേരിട്ട് പ്രതികരണം തേടിയതാണ് അരുൺ അപ്പോൾ പക്ഷേ പത്രിക നൽകുമെന്നുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ നിലപാടിന് മാറ്റമുണ്ടായത് എന്തോ രണ്ടരയോട് കൂടി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഷാനിബ് രാവിലെ നമ്മോട് വ്യക്തമാക്കിയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ഷാനിബും സലീനും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൂടി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് സമീപമുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് ഷാനിബ് നോമിനേഷൻ നൽകേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഷാനിബിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാം കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ പിന്നിക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്റെ പോരാട്ടം പാഴായി പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അല്ല സി പി എം നേതാക്കളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ സരിൻ ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം ടെലിവിഷനിലൂടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു നേരിട്ട് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആശയം പങ്കുവച്ചു അപ്പോ 
കോൺഗ്രസിനകത്ത് തെറ്റായ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം പാലക്കാടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പോരാട്ടം പാഴായി പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തീരുമാനമെടുത്ത് സരിന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സരിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അതുപോലെ പല ആളുകളും സരിന് പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനും ആ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരിനെ പിന്തുണക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സരിൻ അരിവാൾ ചുറ്റി നക്ഷത്രമല്ല മത്സരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തിലാണ് ആ സരിനാണ് ഞാൻ പിന്തുണക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഞാൻ കോൺഗ്രസുകാരനാണ് ഞാൻ അടിയുറച്ച കോൺഗ്രസുകാരനാണ് എനിക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും തലയുറത്തി പിടിച്ച് നിന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോൺഗ്രസ് വോട്ട് കോൺഗ്രസ് നന്നാവണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്റെ പോരാട്ടം പാഴാകാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയ ഏത് തരത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം പാഴാകാൻ പാടില്ല എന്റെ ഈ പോരാട്ടം പാഴാകാൻ പാടില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് നന്നാകുമെങ്കിൽ നന്നാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പോരാട്ടം അതെ അതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവരാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആയതും പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആയത് ഞാൻ അന്നും കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇന്നും കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നും കോൺഗ്രസ് തുടരും തീർച്ചയായിട്ടും തുടരും അതിന് ഒരു മാറ്റവും ഞാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള പ്രതിഷേധം എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ച ആളുകൾ കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു ഈ പാലക്കാട് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഉന്നതരായ നേതാക്കളടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പിന്തുണ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകരുത് ഈ പോരാട്ടം സത്യമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നാൽ ആ പോരാട്ടമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതി തരുന്ന പേപ്പറിന്റെ പേരിലല്ല കോൺഗ്രസുകാരനാകുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ല കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഒരു വികാരമാണ് അതൊരു സംസ്കാരമാണ് അതൊരു കൾച്ചറാണ് നിരവധി ആളുകൾ എന്നെ പിന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെ പുറത്ത് ഞാനുമായി അവരുടെ ആശയവിനിമയം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഈ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ മാറ്റത്തിന് നാന്തി കുറിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമായിരിക്കും പാലക്കാട് ഉണ്ടാവുക അത് വളരെ കൃത്യമായി പിന്നെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വോട്ടുകൾ ആ തരത്തിൽ പ്രതിഷേധമായി കടന്നു വരേണ്ട വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കരുത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ഡോക്ടർ സരിൻ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം വലിയ ആവേശമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ആവേശത്തെ കെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കരുത് മതേതര ജനാധിപത്യ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നിലപാട് എടുക്കണമെന്നാണ് നേതാക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കാണാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും നേരിട്ട് കാണും വീടുകളിൽ പോയി കാണും ആ രീതിയിലുള്ള ക്യാമ്പയിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ട് ചോദിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായും അതായത് വി ഡി സതീശനും ബി ജെ പിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാറുണ്ട് ആ കരാറ് ഇവിടെ പൊളിക്കപ്പെട്ടത് കൃഷ്ണകുമാർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നതിനു ശേഷം ബി ജെ പിക്കകത്ത് വലിയ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഭിന്നത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഭിന്നത ഒരു ഒരു തരത്തിലും ആ വോട്ട് ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല അത് ഒരു യഥാർത്ഥ കോഴ്സിന് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ആ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് ആ വോട്ടുകൾ എത്തിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും നേരിട്ട് കാണാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ ഞാനുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ വീട്ടുകാർ അവരുടെ അമ്മമാർ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകുന്നൊരു നിലപാട് എടുക്കരുതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആ എന്നാൽ എങ്ങനെ ആ പോരാട്ടം മുന്നോട്
തുറന്നു പറയാൻ നട്ടെല്ലുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഈ കോക്കസിന് വി ഡി സതീശനും ഷാഫി പറമ്പിനുമുള്ള താക്കീതായി മാറും അത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും എനിക്ക് അതിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് എന്നെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മറ്റു നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവർക്ക് ആർക്കും സംസാരിക്കാൻ ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇടത് ചിന്താഗതിയുള്ള കോൺഗ്രസുകാരനാണ് എ കെ ആന്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും യഥാർത്ഥ പിന്നെ ഇടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ഒരു സി പി എമ്മിന്റെയോ മറ്റു നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ കോൺഗ്രസ് പോയിട്ടില്ല ഒരു നഷ്ടം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ താങ്കൾ പാലക്കാട് മണ്ഡലം അല്ല അതാണ് സതീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം വരും പറഞ്ഞോ ഈ ഷാനിമേ ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഏതെങ്കിലും നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കരുത് പിൻവലിക്കണം അല്ലെ പിന്മാറണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്തുള്ള നേതാക്കൾ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഈ കോക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളല്ല അതല്ലാത്ത നേതാക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ തീരുമാനം പിന്നെ ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നീ നിന്റെ പിന്നെ എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും അത് വിജയത്തിലെത്തണം അത് പാളിപ്പോകരുത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം പാഴായി പോകരുത് എന്നാണ് നേതാക്കൾ മത്സരത്തിന് പിന്മാറണം എന്നതിന് പകരം ഇത് യഥാർത്ഥ പിന്നെ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കണം സരിന അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വോട്ടുകൾ ഇല്ല 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 അല്ല ഈ ആശയം പറഞ്ഞു ഷാനിബ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് മത്സര രംഗത്തില്ല അത് മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ പിന്മാറുന്നത് അത് ഏത് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ താൻ വിമതസ്വരമായത് ആ വിമതസ്വരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നടക്കാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് പി സരിന് ആ വോട്ടുകൾ കൂടി കിട്ടി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഷാനിബ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും മതേതര വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കമായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് തന്റെ ഈ പിന്മാറ്റം എന്ന് ഷാനിബ് പറയുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ ഇതായിരുന്നില്ല ഷാനിബിന്റെ നിലപാട് വി വി അരുൺ ചേരുന്ന അരുൺ ഷാനിബ് പറയുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാത്തിരിക്കണം അപ്പോഴും മത്സര രംഗത്ത് നിന്ന് ഷാനിബ് പിന്മാറുന്നത് സരിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വവും ഷാനിബിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ആ തീർച്ചയായിട്ടും സരിന്റെ സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സരിൻ രാവിലെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും സി പി എം നേതാ നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിയാലോചന അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംഘടനാ തലത്തിലുള്ള ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം സരിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശമായിരിക്കും അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സരിൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇടതു പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സരിൻ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി പി എം നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീക്കമായി തന്നെ അതിനെ കാണണം അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും രണ്ടേ മുക്കാലിന് പത്രിക നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഷാനു വ്യക്തമാക്കിയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഷാനിബ് പിന്മാറുന്നു ആ പിന്മാറ്റം വെറുതെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായ കൂടിയാലോയുടെ ഭാഗമായുള്ള പിന്മാറ്റം തന്നെയാണ് അതൊരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഷാനിബ് ഇങ്ങനെ അടിയുറച്ച കോൺഗ്രസുകാരനെ തുടരുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീക്കമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സ്വാഭാവികമായി മറ്റു വഴികൾ ഷാനിബിന് ഉണ്ടാകില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഫലം എന്തായാലും പാലക്കാടേക്ക് മടങ്ങി എത്താം ഇപ്പോൾ തോമസ് കെ തോമസ് നൂറ് കോടിയുടെ കോടാരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുക ആലപ്പുഴ പ്രസ് ക്ലബിൽ അതിലേക്ക് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്റ്റോ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആണല്ലോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ആന്റണി രാജു തോമസ് കെ തോമസ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ആരോപണം ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു രാവിലെ പ്രതികരിച്ചത് വിശദീകരിക്കാം വ്യക്തമായി പറയാം മൂന്ന് മണിക്ക് എന്നുള്ളതായിരുന്നു രാവിലത്തെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനായി തോമസ് കെ തോമസ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങ
കുഞ്ഞുമോൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന തോമസ് കെ തോമസ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിളർപ്പുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ അജിത് പവാറും പ്രൂൾ പട്ടേലും പത്ത് നാൽപ്പത് എം എൽ എമാരും എല്ലാവരും കൂടെ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി ഓക്കെ അവർ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പവാർജി എലോൺ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അന്ന് വൈകിട്ട് വൈകുന്നേരം ഉള്ള പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തതാണ് പത്ര സമ്മേളനമല്ല നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന പിന്നെ ടി വി ചർച്ചയിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അന്ന് ചർച്ച നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേണം ഞങ്ങളുടെ പവാർജി ശക്തനാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും ആരൊക്കെ വിട്ടേച്ച് പോയാലും പവാർജി തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഫഡോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പവാർ സാബിനാണ് ഞങ്ങളുടെ പവാർ സാബിനാണ് അഫഡ് അഫഡോട്ട് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പവാർ സാബിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അജിത് പവാർ വിളിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഞാൻ അജിത് പവാറിൻ്റെ എം എൽ എ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ മത്സരിച്ച് എ കെ ശശീന്ദ്രന് ഞാൻ അജിത് പവാർ രണ്ടുപേരും അജിത് പവാറിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അവർ ഇന്ന് വരെയും ഞങ്ങളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനും അവർ സംസാരിക്കാനും വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ പോലും ഓർക്ക് വേണ്ട ശശീന്ദ്രനെ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നടപടിക്കും അവരാരും വന്നിട്ടുമില്ല ഒരു വിഷയവുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഞാൻ രണ്ട് എം എൽ എമാരെ അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നൂറ് കോടി രൂപ അമ്പത് കോടി അമ്പത് കോടി വെച്ച് പിന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ച പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംസാരിച്ചെന്നാണ് സുധീഷ് നായരു ആരാന്ന് പുള്ളിയുടെ പേര് പിന്നെ മലയാള മനോരമ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് എം എൽ എ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല ആരാണ് നിങ്ങൾക്കെന്ന് അവരോട് പോയി ചോദിക്കുക എനിക്ക് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് കെയർ ഓഫിലാണ് ഈ നൂറ് കോടി രൂപ കൊടുത്ത് ഈ എം എൽ എ രണ്ട് എം എൽ എ മരം മേടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി കൂടെ അല്ലല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ ഏ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നം അല്ല മന്ത്രി സ്ഥാനമൊന്നും നിഷേധിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മന്ത്രി സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻ സി പിയുടെ മന്ത്രി ആയി ആരായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആരാണ് എൻ സി പി അല്ലേ എൻ സി പിയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ശരത് പവാറല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിയായത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രഭുൽ പട്ടേൽ ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളുമായിട്ടെല്ലാം ഈ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഡിസ്കഷനിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ശശീന്ദ്രൻ തന്നെ ആക്കി അന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര വർഷം രണ്ടര വർഷം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടര വർഷം രണ്ടര വർഷം അത് അന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കിയ കൂട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് അതല്ലല്ലോ സബ്ജക്റ്റ് അതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലല്ലോ അതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ സബ് അതെ അല്ല ആണോ ഇല്ലെന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറ കാരണം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല അതിന്റെ കറക്റ്റ് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി കുറെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി പേടിയുണ്ടോ തോമസ് കെ തോമസിന് തോമസ് കെ തോമസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മന്ത്രിയാക്കാൻ ഒക്കെ തന്നെ തീർത്തും കുറഞ്ഞാൽ പോരെ വിഷയം തീർന്നില്ലേ നല്ല ചോദ്യമാ ഇത് ചോദി
അപ്പം അന്ന് ഇവർ വളരെയേറെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് സീറ്റിന് വേണ്ടി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു ആരാ കെ സി ജോസഫിന് കുട്ടനാട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സി എമ്മിനെ അവരെ കണ്ടു വന്നു എല്ലാ കാര്യവും സീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സി എം സംഭവിച്ചില്ല സി എം പറഞ്ഞത് എൻ സി പിയുടെ സീറ്റാണ് എൻ സി പി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് തോമസ് കെ തോമസ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പാർട്ടി ആളെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആന്റണി രാജുവിന് എന്നുള്ള വൈരാഗ്യം എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കേട്ടില്ല എന്നെ എനിക്ക് ആന്റണി രാജുവിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടതേ ഉള്ളൂ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി കേട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചാനലിരുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിച്ച വ്യക്തി തോമസ് ചാണ്ടിയാണ് അതും സെയിം മുന്നണി നിന്നുകൊണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും തോമസ് ചാണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാരണം നമ്മൾ ആരോടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒരു സുപ്രഭാതി വന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നൂറ് കോടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അനണി അല്ല അത് അതിന് അതിനെന്ത് പാർട്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഗൂഢാലോചനയാണോ തോമസ് തോമസ് കെ തോമസിനെ ആസൂത്രണമാണോ തോമസ് കെ തോമസിനെ തകർക്കാനാണോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല സംശയം കാര്യത്തില്ല ഒരു ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജയകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മോടെ കല്യാണമായിരുന്നു ആ കല്യാണത്തിന് പല ആൾക്കാരും വന്നിരുന്നു അപ്പം ഈ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിലെ പല വ്യക്തികളും വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ ആനണി രാജു അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തോമസ് ഒന്ന് മന്ത്രിയാകത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ടോർപ്പുടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി സി ചോക്കു ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രതികരിക്കും പ്രതികരിക്കും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കേരള ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് ആർക്കും ഒരു അറിവും ഇല്ലയോ നൂറ് കോടി രൂപയൊക്കെ അത് തോമസ് കെ തോമസിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടിയുമായിട്ട് ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞത് പിന്നെ അജിത് പവാറിന്റെ ആൾക്കാർ കറങ്ങുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ കറങ്ങുന്നു അമ്പത് കോടി കിട്ടിയാൽ കഴിക്കുമോ എന്ന് തോമാച്ചൻ പറഞ്ഞില്ല ആന്റണി പറഞ്ഞ ഗോവർ കുഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അത് കുഞ്ഞുവാൻ മറന്നു പോയതോ അപ്പൊ കുഞ്ഞുവാൻ പറഞ്ഞു അമ്പത് കോടി എന്നൊക്കെ കേട്ടാ എങ്ങനെ മറക്കുന്നേ അത് മറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലോ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം അമ്പത് കോടി രൂപ തോമസ് കെ തോമസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കോവർ കുഞ്ഞുവൻ മറക്കും മറക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്നാണെന്നുള്ളൂ ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നല്ലേ ടോർപ്പുട അല്ല ബോംബ് പൊട്ടിച്ച ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു അന്വേഷണം നടക്കണം എന്നാന്ന് അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അജിത് പവാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടുകയോ ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുകയോ ഒരു വ്യക്തിയോടും ഇന്ന് വരെ അജിത് പവാറിനോ പ്രഭുൽ പട്ടേലിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല പ്രഭുൽ പട്ടേൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻഡിമെൻസി ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു പിന്നെ എൻ സി പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഞാൻ പിന്നെ പ്രഭുൽ പട്ടേൽ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്നതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് തന്നു താങ്കൾ ഇത് ചെയ്യണോ പവാർജ വിട്ടു പോകണോ തോമസ് ഇത് എൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അവർ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തോമസ് കെ തോമസിനെയും എ കെ ശശീന്ദ്രനെയും വേണമെന്ന് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ പുതിയ രണ്ട് എം എൽ എമാർ ഇത് എന്ത് 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 ചെയ്യാനാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് എം എൽ എമാരെ നൂറ് കോടി കൊടുത്ത് മേടിച്ചു ഓക്കെ ഇവർ വന്നു എന്തിനാ ഏ അല്ല വല്ല ഷോക്കേസിലിട്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ കൊള്ളാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പം ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്
കാര്യം ഈ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക ആരോപണമുണ്ട് ഒരെണ്ണം മലയാള മനോരമയിലും മറ്റുള്ള പേപ്പറുകളിലും കുടുംബത്തിൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തോമസ് കെ തോമസ് അടിച്ചു മാറ്റി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഓക്കെ പിന്നെ അകന്ന ബിന്ദു അക അല്ലല്ല തോമസ്ചാണ്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ അകന്ന ബന്ധു ഇയാളെ മന്ത്രിയാക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതിയും കൊടുത്തു അകന്ന ബന്ധു ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ജോസ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ സ്കൂളിൽ ന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കൊടുക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇപ്പം എന്നെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലാത്തവർ വിചാരിക്കും ഓ ഭയങ്കര താപ്പാനയാണ് കാരണം അടിച്ചു മാറ്റി കൂടിക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട ചാണ്ടിച്ചായനെ ഇയാൾ വെള്ളത്തിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഇപ്പം എൻ്റെ നിലമായാലും എൻ്റെ സ്ഥലമായാലും എൻ്റെ ബിസിനസ് ആയാലും ഞാനും തോമസ് ചാണ്ടിയും കൂടെ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമായാലും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണക്ക് പറയാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ മരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതമാണ് ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ ഞാൻ അതിനകത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ വാക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം കത്തുക കാരണം തോമസ് ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ബലമായിരുന്നു ഞാൻ എം എൽ എ ആകുന്നതിലും മന്ത്രി ആകുന്നതിലും നല്ല തോമസ് ചാണ്ടി എം എൽ എ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുള്ള ശക്തിയും ബലവും വേറെ സ്റ്റൈലാണ് ആ ഞാൻ തോമസ് ചാണ്ടി സഖാവ് പിണറായി വിജയനോട് പറഞ്ഞു സഖാവേ ഈ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ തോമാച്ചനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണം ഞാൻ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവനാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവനെ കൊണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നടന്ന സംഭവം പിണറായി വിജയൻ ഞാൻ ആലുവ കസ്റ്റോസി ചെന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ അദ്ദേഹം വായിച്ചു പോലില്ല താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തോമാച്ച ചാണ്ടി സാർ കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നെ കണ്ടിരുന്നു മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടിരുന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ച് തോമാച്ചന ആ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൽ ഡി എഫിന് ഒരുത്തം പോലും അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വാക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത് അതിനൊരുപാട് പേര് കളിച്ചു അവർക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ സർവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല നമ്പറുകളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഈ ഒരു വാക്കാണ് ഈ കൂടി ഇന്ന് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിനാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായ ഗോസിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആവശ്യമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ തകർക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പം ഈ കേരളം മുഴുവൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ യു കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ കോയിറ്റിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡാഡി എന്നാ സ്കൂളിൽ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാണ് സ്കൂളിൽ ന്യൂസ് എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ് കോടി രൂപ ഒരു മര്യാദയൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷമോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദ രാജുവിന് ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി കിട്ടിയാലും അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ എടുക്കാൻ തോമാച്ചിൻ്റെ കാണും ഒരു കോടിയോ രണ്ട് കോടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് വിശ്വസ് ഇത് എന്തൊരു ഭാഷയാണ് ഇത് ഇനി മറുപടി തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തന്ന ഉറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ലെറ്റർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എനിക്ക് മറുപടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമല്ലോ അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്ക് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തരത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മറുപടി തരുമോ അതിന് എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ലോ ഏ ഇന്നും വിശ്വാസത്തിനൊരു കുറവില്ല അങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഈ മാതിരി ഉള്ള വിഷവിത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ ഏതാ ചോരെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണല്ലോ ആ ഭാവത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലല്ല കേൾക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ നിയമസഭയിലെ പ്രസംഗവും പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയാത്ത ഒരു പ്രസംഗവും
ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിഷയങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ല തീരുമാനം വരുമല്ലോ തീരുമാനം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം തീരുമാനം വരുത്താൻ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആ അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അല്ല മതി പക്ഷെ അന്നേരം അല്ലല്ല എനിക്കങ്ങനെ പരാതിയില്ല തിരിച്ചാ സ്നേഹം കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ പറയാം എ ഡി ജി പിയുടെ വിഷയമായിട്ട് വളരെയധികം ടെൻഷനിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഉടനെ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പരാതി അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കണം അത് ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വീകരിച്ചേ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പി സി ചോക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സി എം എനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചില ആരോപണങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്ന് സ്വൽപ്പ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇവ ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വില ഒന്ന് ഇത് വിലയിരുത്തണം അതിനുശേഷം തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏത് ഏതാരോ അതെ അല്ല ഗൗരവം ഇല്ല എന്നുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിന് ഗൗരവം ഇല്ല എന്നുള്ള ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരോപണം കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളെ പോലെ എന്നെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ലേ സംഭവന എന്ന് ഇല്ല അതിന് ഇവർക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടല്ലോ പ്രതിച്ഛായ ബാധിക്കാനും തോമസ് കെ തോമസിനെ തകർക്കാനും ആണല്ലോ ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കുന്നത് ഞാൻ തോമസ് ചാണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി കൊത്തിക്കേറിയത് ഇല്ലേ നൂറ് ശതമാനം മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് വ്യാജ വാർത്തയാണോ ഒരു സംശയമില്ല വ്യാജ വാർത്ത ആണ് ഇതിനകത്തൊരു വിഷയമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് മറുപടി പറയുന്നില്ല ഈ നൂറ് കോടിയൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇവെല്ലാം തോമസ് ചാണ്ടി തന്നെ ആണേലും പ്രശ്നമാണ് ഈ നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കസറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സ്കൂളായാലും സംവിധാനമായാലും റിസോർട്ട് ആയാലും അസറ്റുകളുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിഷയം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊരു ആരോപണം അത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്ററുപത് കോടിയായിട്ട് അജിത് പവാർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അജിത് പവാറിനെ എന്നെ കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് എനിക്കതാ മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ അജിത് പവാറിനെ ആകെ കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പിന്നെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം പവാർജി റിസൈൻ ചെയ്തില്ലേ അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് റൈറ്റ് തോമസ് കെ തോമസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആരോപണമാണ് തോമസ് കെ തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒരു തരത്തിലും ആരോപണം ശരിവെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് തോമസ് കെ തോമസിൻ്റെത് മന്ത്രിയാകുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അവിശ്വസി അവിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല എന്നും തോമസ് കെ തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമായി ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു തോമസ് കെ തോമസ് വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം തോമസ് കെ തോമസിൻ്റെ പ്രതികരണം വീണ്ടും അതിനുവേണ്ട നടപടിയിലേക്ക് 
ഒരു സംശയം അല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട നമ്മളാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നാളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളാം ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും കാരണം അതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞോണക്ക് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നടൻ പറഞ്ഞോണക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഞാൻ ബോംബെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പൂനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്നാ ഈ ഭാഷ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യ വലുതായിട്ട് നിറയെ ഹേലിച്ചേക്കത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോ സൂചിത്താകെ ഹോത്താനകെ ഹോത്താകെ കോയ് സൂചിത്താനകെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുവായി പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു പടി ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന മലയാളി ചെന്നാടാ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാണക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഒന്നും അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നതാണോ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എങ്ങനെ അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി മാനടി രാജും പറഞ്ഞു മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ലോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേ ഉള്ളൂ ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞത് ലോബി വെച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ലിയറാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ലോബി വെച്ചാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നൂറ് കോടിയുടെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അടുത്തൊരു ഹോട്ടൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉയർന്ന കോഴ തോമസ് കെ തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ എന്താണല്ലോ മന്ത്രിസ്ഥാനം അതിലിപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തോമസ് കെ തോമസ് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആരോപണം അത് പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുകയാണ് തോമസ് കെ തോമസ് ഇതിനിടെ വേണം വാർത്തകളിലേക്ക് പാലക്കാട് സി പി എമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ രാജിവെച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നു എന്നാണ് ഷുക്കൂറിന്റെ ആരോപണം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഏകാധിപതിയാണെന്നും മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും ഷുക്കൂർ ആരോപിച്ചു നിങ്ങളെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവഗണന എന്താണ് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അവഗണന മൂലമാണ് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിടാൻ തന്നെ തീരുമാനം ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ എല്ലാ അധ്വാനത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവഗണന എനിക്ക് യോഗ്യല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനം നിങ്ങള് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ അതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പൊതുപ്രവർത്തനം ഞാൻ കുറെ കാലമായി പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പാത തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ അവകാശമാണ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച പാലക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറിനെ കോൺഗ്രസിൽ ചേർക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകുകയാണ് വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം പൊതുസമ്മതനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആദ്യം ഷുക്കൂർ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ അതിനുശേഷം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കും എന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ ആ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിനോ ഞങ്ങൾ വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പൊതുസമ്മതനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം കൗൺസിലറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി ഇപ്പൊ കൗൺസിലറാണ് ഒരു ജനകീയ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അത് അത് പരിഗണിക്കും ഗൗരവമായി ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ തവണ മാറിപ്പോയ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി സരിന് കഴിയുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ
അവിടെ യു ഡി എഫിന്റെ ഇത്തരം ബി ജെ പി യുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പൊ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന പാലക്കാട് നഗരസഭയിലും പാലക്കാട് അസംബ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ കൂട്ടുകെട്ട് വടകര പാലക്കാട് അതേപോലെ തന്നെ തൃശൂർ അവരുടെ അവിശുദ്ധമായ സഖ്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരുൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് രണ്ട് അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ കുറെ വോട്ട് സ്വതന്ത്രരായ ആളുകൾ നല്ല അക്കാദമികമായിട്ട് മികവുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ മെട്രോ മാന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സി ഇ ശ്രീധരൻ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും പറ്റിയ യോജനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പി സരിൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ തവണ മാറിപ്പോയ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഡോക്ടർ പി സരിൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല വിജയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാന്തപുരത്തെ സന്ദർശിച്ച് പാലക്കാട്ട് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി സരിൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കാരന്തൂർ മർക്കസിലെത്തിയാണ് പി സരിൻ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയിൽ കരുതണമെന്ന് കാന്തപുരത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെന്ന് പി സരിൻ പറഞ്ഞു ചേലക്കരയിൽ ആവേശമുയർത്തി രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ ചെറുതുരുത്തിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും എതിരെ നിശ്ചിത വിമർശനം ഉന്നയിച്ച പിണറായി വിജയൻ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഇടതുമുന്നണിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ശോഷിച്ചു ശോഷിച്ചു പോകുന്നു അവരെ വിട്ടുപോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ബി ജെ പിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ആളുകൾ പോകുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതല്ലേ അവസ്ഥ ഇതൊരു ഭാഗം വേറൊരു വർഗീയ ശക്തിയാണ് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ കേരളത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒന്ന് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയാണ് മറ്റൊന്ന് എസ് ഡി പി ഐ ആണ് എന്താണ് ആ വർഗീയതയോടും ആ വർഗീയ ശക്തികളോടുമുള്ള സമീപനം എൽ ഡി എഫിനെ നോക്കൂ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ഒരു വർഗീയതയോടുമില്ല എല്ലാ വർഗീയതയോടും ഒരേ സമീപനം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം എന്നാൽ യു ഡി എഫ് എന്താണ് യു ഡി എഫിന്റെ അവസ്ഥ തൽക്കാലം വോട്ട് പോരട്ടെ അതിനെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എസ് ഡി പി യെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടാണ് പ്രധാനം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുക എവിടെ എത്തും എന്നത് അവർ തന്നെ പരിശോധിക്കണം മലപ്പുറം പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി വലിയ തോതിൽ സ്വർണവും ഹവാല പണവും എത്തുന്നുണ്ട് ആ കണക്കുകളാണ് പറയുന്നത് സ്വർണക്കടത്ത് തടയാൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കെതിരാകുന്നത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സമുദായത്തിന്റെ തലയിൽ വെക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും വർഗീയ ചേരി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്തെ കൊച്ചു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഈ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു ഇത് തടയാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാണ് അതിനകത്ത് വല്ലാതെ വേവരാതിപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തെറ്റായൊരു പ്രചരണം ഇത് മലപ്പുറത്തിനെതിരെയുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രചരണം വരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മലപ്പുറത്തെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കാൻ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് 
സംഘപരിവാറായിരുന്നു അന്ന് ആ പ്രചരണത്തോടൊപ്പം കോൺഗ്രസും നിന്നിരുന്നു ഇവിടെ കൊച്ചു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ടത് ആ മലപ്പുറത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ ഈ വാദഗതിക്കാർക്ക് കരുത്തു പോരുകയാണ് ചെയ്യുക ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വർഗീയ ചേരിതിരി ഉണ്ടാക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രചരണം എന്തിനാണ് ഉപകരിക്കുക ഈ പ്രചരണവും വർഗീയ ചേരിതിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായകരമല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണമാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ടത് മലപ്പുറം ജില്ലക്കെതിരെ പ്രചരണം നടത്തിയ മലപ്പുറം ജില്ലയെ കൊച്ചു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിച്ച അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പോയപ്പോ അവരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന വാക്കേ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചില്ല അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വകയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ പഴയ പാരമ്പര്യം എന്ന് ഓർക്കണം എന്നാൽ ഈ പഴിയെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണെന്ന് ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വസ്തുത രണ്ടിടത് എം എൽ എമാരെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത് സി പി എം ബി ജെ പി അന്തർധാരയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കെ മുരളീധരൻ തൃശൂരിൽ വോട്ട് കച്ചവടമാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കോടികളുടെ കച്ചവടമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി താൻ സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്തിറങ്ങും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യം പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം പറയും എന്നും കെ മുരളീധരൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെ മുതൽ കനത്ത മഴയാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തീവാറുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടും കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് ശ്രീ കെ മുരളീധരനാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇന്ന് വന്ന ഒരു പുതിയ വിവരം കൂടി അന്ന് അറിഞ്ഞു കാണും എൽ ഡി എഫിലെ രണ്ട് എം എൽ എമാരെ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷി വിലപേശി നൂറ് കോടി രൂപയാണ് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന വിവരമാണ് വരുന്നത് അങ്ങ് അതിൽ ആന്റണി രാജു അത് സമ്മതിക്കുന്നു മറ്റു രണ്ട് പേര് നിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്താണ് കരുതുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലിൻ്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും രസകരമായൊരു കാര്യം ഇന്നലെ വരെ സി പി എം പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ അത് താമരയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിലെ രണ്ട് എം എൽ എമാരെ ഇടതുപക്ഷത്തിലെ മറ്റൊരു എം എൽ എ അൻപത് ലക്ഷം വീ അല്ല അമ്പത് കോടി വീതം കൊടുത്ത അത് നൂറ് കോടി നൂറ് കോടിയുടെ ഒരു ഡീലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടത് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പലരെയും കാര്യം മാറ്റുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടി മുന്നൂറ് കോടി കൊടുത്തിട്ടാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് അൻപത് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീല് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എം എൽ എ എന്നെ എൽ ഡി എഫിൽ വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ സഖ്യകക്ഷിയുടെ പാർട്ടിക്കാരനാണ് അങ്ങനെയുള്ള രദ്ദീം മറുഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിലേറെ വിവരമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും എതിർക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആളെ കൂട്ടുന്ന ഒരു എം എൽ എ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഗഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഡീലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നതാണ് അത് തുടരുന്നു എന്നാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂര് ഡീല് വോട്ടിൻ്റെ കച്ചവടമായിരുന്നു ഇത് പണത്തിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് രണ്ടിലും യു ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം അതല്ല ഒന്ന് നോമിനേഷൻ വിഡ്രോവൽ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നോമിനേഷൻ ഇന്ന് നോമിനേഷൻ്റെ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂട്ട്ണി വിഡ്രോവലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്ക് പ്രചാരണ രംഗത്തിൻ്റെ വയനാട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇലക്ഷൻ
പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി ഉണ്ട് കാരണം താരതമ്യേന ജൂനിയറായ ഒരാളിനെ അവിടെ നിയോഗിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ വലിയ തർക്കങ്ങൾ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരണമെന്ന് ആവശ്യം വരുന്നു ആ മണ്ഡലവുമായി പരിചയമുള്ള ആൾ വരണമെന്ന് പറയുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കമുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ടി ഒരു പോർമുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ച രീതി ശരിയാണോ സ്ഥാനാർത്ഥി ശരിയാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പതിമൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ആ വിഷയം കെ മുരളീധരനാണ് വി വി വിനോദിനോട് പ്രതികരിച്ചത് മുസ്ലിം വോട്ടിനെയാണ് മറ്റു മുന്നണികൾ മതേതര വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന ആരോപണവുമായി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായം സ്ട്രാറ്റജിക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ എങ്ങനെ മതേതര വോട്ടായി കാണാൻ കഴിയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ മതേതര വോട്ടുകൾ അല്ലേ എന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു പാലക്കാട് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതീക്ഷ വിജയം തന്നെയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനാണ് പലതരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ തന്ത്രങ്ങളടക്കം ഓരോ മുന്നണികളും പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് ബി ജെ പിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ബി ജെ പി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും കള്ളക്കളി ശരിയായി ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്നലെ എ കെ ബാലന്റെ പ്രസ്താവന വോട്ടർമാരെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ വോട്ട് യു ഡി എഫിന് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മതേതര വോട്ടുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ മതേതര വോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വോട്ടൊന്നും മതേതര വോട്ടല്ലേ ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് മുന്നണികളിൽ നിന്നും ആണികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ തോതിൽ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് രണ്ട് മുന്നണികൾക്കുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിയായ നിലയിൽ വികസനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തദ്ദേശീയനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അൻവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടക്കം പിന്തുണയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അൻവറിന്റെ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഹിന്ദുക്കളോ എന്നുള്ള നിലയൊന്നും അതിലില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു കൗൺസിലറായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അൻവർ മാത്രല്ല ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് കരുണാകരന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ സരിൻ പോകുന്നു എ കെ ബാലൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മയെ അപമാനിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം കൂടി ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അല്ല കരുണാകരന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള നേതാവ് ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഉള്ള നേതാവാണ് കെ കരുണാകരന്റെ മാത്രല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും എ കെ ആന്റണിയെയും അടക്കം ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് പുതിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ അവരൊരു മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വികാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവും ബി ജെ പിക്ക് അത് പ്രയോജനകരമാവുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല വഖഫ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങളും പാലക്കാട് വിഷയമാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലല്ല വഖഫ് നിയമത്തിൽ അടക്കം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇവിടെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ബി ജെ പി വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ അവരവരുടെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയം അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിധിയെഴുത്ത് കൂടിയാണ് നിയമസഭയിൽ ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അംഗം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച സർക്കാർ കണ്ണൂർ കമ്മീഷണർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആറംഗ സംഘത്തിൽ കണ്ണൂർ എ സി പി രത്നകുമാർ ടൗൺ സി ഐ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പെട്രോൾ പമ്പുടമ ടി വി പ്രശാന്തിന് കുരുക്കുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശാന്തിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തേക്ക
എ ഡി എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ സർക്കാർ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ നവീൻ ബാബു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ഒളിവിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സി പി എം തയ്യാറാകണമെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അറസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അറസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് എന്തേ മുതിരാത്തത് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അവരെ ഇവരെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ കാരണം പാർട്ടിയുടെ ഇരുമ്പ് മറയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ പ്രതിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് പറയാം ആ ഇരുമ്പ് മറ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാന ഭാഗത്ത് പാർട്ടി തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണം അവരെ ഒളിവിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പാർട്ടി തയ്യാറാവണം പാർട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യണം സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ കൂടി കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ചൂസ് യുവർ സ്പെഷ്യൽ സ്വർണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പവൻ അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് പതിനെട്ട് ക്യാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് ആറായിരത്തി പതിനഞ്ച് പവന് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് നൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ കവിത ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് പൂർണ്ണമായി ഡെവലപ്പ് ശേഷം എം ജി രണ്ടു കേത്തും